tulianza kuvua nguo kwa sababu tuwezi kaa hapa na hii kazi yenye inapatikana ya mjengo iko mbali na siwezi enda mbali juu yake. Kwa hivyo mimi nikasema hawa mama wako huku nitaongea na wao wakwe tu wananipea job na either kushota maji ya kuwavulia nguo juu kenye napata watoto wangu wasikuwa na laraja. Sita kuasha, tutakuwa na wewe milele na milele. Naitwa Gideon Nuelo na ni baba wa watoto wawili na huyu ni bibi yangu anaitwa Rosalina Wawela. Kulikuwa tarehe moja tukatoka kwa nyumba kama kawaida tukaenda job. Wakati tulifika kwa job, bibi akaanza job na mimi nikaanza yangu. Hakukua tunafanya mahali pamoja. Kasi ya kujenga. Kitu saa tano akaanguka kitoka kuchukua mchanga kutoka shini. Mimi nikapigua simu mahali nilikuwa. Nikaambiwa mke wako ameanguka na ko dhika level 5. Wakati nilienda nikufika dhika nilimuona hivi mimi nikaanza kulia kulikana na venye alikuwa. Alikuwa na angalia pande ama alikuwa tu amelala tu straight. Nikalipa ambulance kwenda paka Kenyata. Wakati tulifika Kenyata tulipata hata Mungu alikuwa amefika mbele yetu. Kwa sababu Rosalind alienda na akashukuliwa. Alikuwa amefujika ka ika nini ka spine ka ka hapa kwa shingo kanaitwa C5 na ndio kalisimbabisha hiyo mambo yote ya kutupa nafsi katibua katibua mezi na nusu ikaisha akapewa discharge nataka kukula chakula mm. eh. mm. ubi biangu asijigeusa na abezi jikulisha mimi ndio nafanyagia kila kitu anatumia ndaipa na natumia galeta ya kutoa makojo yake na hiyo yote mimi nafanyanga ile kitu niliomba Mungu ni afe tu ni alipe tu ufumilifu tukue tunaishi na yeye venye yako Kuna huyo mtoto wangu mdogo sana sana ananiambianga ndandi mamu atapona nini na mimi nikamwambia mamu atapona tu usikuwe na wasiwasi na tukiongea na wao sionagi wangekuwa na shinda yote nilianza kuvua nguo kwa sababu tuwezi kaa hapa na hii kazi yenye inapatikana ya mjengo iko mbali na siwezi enda mbali juu yake kwa hivyo mimi nikasema hawa mama wako huku nitaongea na wao wakwe tu wananipea job na either kushota maji ya kuwavulia nguo juu kenye napata watoto wangu wasikuwa na laraja sasa ingine hata unaweza kuja huku upate hiyo kasi imekosa na nimekosa paka pesa mi naenda kwa kwa neimba na mwambia banda watoto walale hivyo wendi pe kenye uko nayo watoto waenda wakule na kenye wananipe kesho yake na jaribu juu shini nione kama nitarudisha kama nikikosa kurudisha mwambia fanya hivi nipe kasi nifanye juu hiyo pesa ili pania hapo hizi kwa hapa hizi kuvua hizi nalipango 200 ama sana sana ikienda nalipango 300 kama hizi tulikuwa tumelitash tulipishana Mia tatu. Nikipata kazi, nambianga huyo mtoto wangu, sana sana siende shule juu wakai na mama yake, juu na mimi niende ni watavutie. Kwa sababu unajua tukikaa hapa, na wanataka kukula, na unataka mambo ingine hiyo nishinda. Mimi nikitoka jobu, nikapata, amepaa mama yake shakula, na amempe maji. Kwa hivyo kazi yangu, ni kukuja, kumugeuza. Kumugeuza na mugeuzanga after two hours, juu ya kupata vidoda na kuja na wapikia na mukalisha shini na mpesha kula kwa sababu hii ndio bibi yangu Mungu alinipenda akaniambia ndio tutakana yeye kwa hivyo sionagi kikuwa gumu hata kumfanyia chochote mimi ninge, ningependa kukushukuru kama bwana yangu yeah. naona tu vile ulinipenda mm -hmm. tukiwa wazima hunjaniacha mm -hmm. ninge kwa tu Mungu akusaidie okay, <laughs> Atu sai dira kwa maisha ya atu hata nikipona Bando tu endere na maisha ya kitamu Mi nige amba tu mungu wa niponye Niana kama at least maisha ya twitter Sa endere ya kama ya kitamu Mi sina mamba mingi ya kusema Sita kuasha tutakuwa na wea milele na milele Kwa saa hii mungu wa menionekania Wa sababu venye ako Naona ako atrisi kuliko beleni 
kwa sababu mikono yake ilikuwa inakaa hivi kumshika sigo awezi geuza na zake zilipotea mwili mzima tulikuwa na hurushia na hurushia yake iliharibika sasa hii atakitaka kutoka kutuota njua midi na mshuku wanga na mpeleka ija na otanjua saa ingine na mweka anga hapa kwa kiti kwa sababu unajua ukilala sana mwili na kuanga nini okay o kila siku uko na mandawa anatumia anga dawa zenye anatumia naendangia huko spino saa ingine naenda nanunua kama saa hii naambiwa dawa zake hakuna niende ninunue nikipata kazi ya biashara naweza ifanya e, kwa sababu na kuanga na hiyo ni e, ya hiyo kibale ya kasi nikitoka job nilikuwa napata amenipikia ananiekelea maji ananivulia nguo kwa hivyo hiyo ni kitu na misi sana kwa maisha yangu turudi maisha yetu ya kama kawaida na umango lakini sionagi ati kusema kusema sema na umwa sababu nikisema na niko na watoto na wao wako na mtoto wako na study IT Nona hapa kuna shinda. Kwa hivyo mimi nafanyaka kazi ninajitolea kwa roho yangu. Mungu tu wa Kenya waniombe bibi yangu wa pone amuke tuwaze maisha kama kawaida venye tulikuwa naye mbeleni. Wakati Mungu amekupe mzigo na kwambia mzigo nataka uifanye usikuwe na njia zingine za kando. We endelea tu na hiyo kibarua Mungu atakuwa amekupea na mwisho mwisho atakuja kuona mkono wa Mungu.